Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, you will learn how to find the base in a given problem. Base is the amount representing 100%. It is the number or amount that represents a whole or the entire amount. Ang base, ito yung kabuuang bilang. Nagre-represent ito ng 100%. Tingnan natin ito. 10 is 20% of 50. Ang 10 ay 20% ng 50. Dito, ang kabuuang bilang o yung total number or amount ay 50. Ito yung base. Ang 10, ito yung percentage. Ito ay part ng whole o ng base. At ito namang 20%, ito naman yung rate. Ang rate, ito yung ratio ng percentage to the base. Lagi itong may percent sign or may word na percent. Tandaan na ang base ay laging nakasunod sa word na of. Now, let's solve this problem. 5% of blank is 75. Ang kukunin natin sa problem na ito ay yung number na dapat nakasunod sa word na of. At yan ay ang base. Ang 5%, ito yung rate. At ang 75, ito naman yung percentage. Bahagi lamang ito ng base, ng kabuuan. At dahil nawawala yung kabuuan, kukunin natin o isosolve natin. Sa pag-solve ng base, ang formula na ginagamit ay base equals Percentage divided by rate. Okay, isolve natin ang base. Isubstitute natin yung given numbers. Ang percentage dito ay 75. At ang rate ay 5%. So, magiging base equals 75 divided by 5%. I-divide lamang natin ang 75 sa 5%. Itong 5% ay i-change natin sa decimal number. To change percent to decimal number, just move the decimal point two places to the left. Okay, i-move natin yung decimal point ng dalawang ulit pakaliwa. 1, 2. Dito yung decimal point. Then, itong space, lalagyan natin ng zero as place holder. Ngayon, i-divide na natin. 75 divided by 0 0.05 or 5 hundredths. Sa pag-divide naman ng whole number sa decimal number, ang gagawin natin itong divisor na 5 hundredths, gagawin natin itong whole number. By moving the decimal point to the right. Okay, imo-move naman natin yung decimal point pa kanan. 1, 2. Okay, yung decimal point ay nandito na sa labas. Whole number na ito na 5. Ngayon, dito sa dividend, ganun din ang gagawin natin. Kung ilang ulit nating i-move yung decimal point ng divisor, ganun din sa dividend. Kaya, Magmove din tayo dito sa dividend ng 2 places to the right. 1, 2. At lalagyan natin ng 0 itong space. Kaya yung dividend ay naging 7,500. Ang divisor natin ay naging 5. Kapag i-divide natin ang 7,500 sa 5, ang answer ay... 1,500. Ayan. Ang quotient ay 1,500. Ito na yung answer. Ito yung base. Base equals 1,500. 
So, 5% of 1,500 is 75. Another problem, 25% of a number is 63. Find the number. Dito, kukunin pa rin natin yung base o yung number na susunod sa of. Ang formula sa pagkuha ng base ay base equals percentage divided by rate. Isubstitute natin yung given. Yung percentage ay 63 at ang rate ay 25%. So, base equals 63 divided by 25%. Next step, itong percent, i-change natin sa decimal number. I-move lamang natin ang decimal point two places to the left. Okay, i-move natin. One, two. Dito yung decimal point. Kaya naging 25 hundredths itong ating divisor. Okay, i-divide natin. 63 divided by 25 hundredths or 0.25. Sa pag-divide ng whole number sa decimal number, ang gagawin natin itong divisor na 0.25 or 25 hundredths ay gagawin nating whole number. Imove natin yung decimal point pa kanan. Okay, i-move natin yung decimal point pa kanan. 1, 2. Okay, nasa labas na yung decimal point. Whole number na ito na 25. Ngayon, dito naman sa dividend, i-move din natin yung decimal point. Kung ilang ulit natin i-move yung decimal point ng divisor, ganun din dito sa dividend. Kaya, mag-move din tayo dito ng 2 places. 1, Two. At itong space, lalagyan natin yan ng dalawang zero. Kaya, yung dividend natin ay naging 6,300. At ang divisor ay 25. Kapag i-divide natin ang 6,300 divided by 25, ang answer ay 252. Ayan. 252 yung quotient. So, yung base ay 252. Ito na yung answer. 25% of 252 is 63. That's all for this video. Sana may natutunan kayo sa video ito. See you next time. God bless!